أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنت الحبيب محمد نور الهدى خير البرية سيد الشفعاء أم الكرام بحسنها وجمالها ونقائها وشنائها الوضاء أم الحسين وأم أسبات التقاء من نسل طه أكرم اللبناء ماذا أقول عن البطول وشأنها بالفخر حير أحرف الإملاء ماذا يقول المادحون وقدرها ومقامها في ذروة العليا وهذه آية فاطمة الزهراء بتول رضي الله تعالى عنها آدرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل خير النساء العالمين لوغا ستريقا لل يكتب متمرا يستريقا لان اللامان فرنجا كوتتل مريم بنت عمران عمران النمقل مريم اندل وخديجة بنت خويلد خويلد النمقل خديجة يما بباقة التنة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد موسیقی فاطمہ بی بیوم اٹھوم اتمر آیا سریگل پتہ برائن آئشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیلے نبی تنگل فاطمہ بی بی اللہ اور اس سلطے کے نبی تنگل وننال فاطمہ بی بی پتہ نیرنے اٹھنے لکھوں رسول اللہ نے پڑکیوں کھائی وقبلہو رسول اللہ نے کھائی مطم پڑکیوں اندتا وعجلسہو فی مجلسہا فاطمہ بی بی رکھنے سلط رسول اللہ نے کھنڈو وندر ٹیرتو ادھے پولے نبتنگل ارکن سلط ایکان فاطمہ بی ویرند دنگل قبلہا حبیبہ نبتنگل فاطمہ بی ویڈا کھائی گمتم و اجلسہا فی مجلسی نبتنگل ایبیڈا یانو ایرند اوڈا فاطمہ بی بی کنڈو و نرتار اند اید عائشہ بی برضی اللہ تعالی انہا رپورٹ جدت اللہ حدیث اند باغمان اترا دیگم اسرف الخلق محتم گوڑتا لوگت اچھوم نل پنڈان فاطمہ بی برضی اللہ تعالی انہا மணியரை லிரிக்குன்ன சமையத்து போலும் நன்மையும் சொதக்கையும் செய்தலோகம் கண்ட எட்டுவும் நல்ல ஒரு மணவாட்டியானது Kristin, Vocês ஓடுவில் ஒன்னும் தன்னம் மான்யமாயரிதில் கொடுக்கான் இல்லம் நுதோனும்பா 
അണിഞ്ഞിരുന്ന മണവാട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന സമയം അണിഞ്ഞിരുന്ന പുതുവസ്ത്രം ഊരി വരികയും പഴയത് ധരിക്കുകയും ആ പുതുവസ്ത്രം അയാൾക്ക് നൽകുകയും ഇത് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയായിട്ടെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി ഒരു ജസ ആയി എടുത്താ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണിയറയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് തന്റെ പുതുവസ്ത്രം ഊരി നൽകുന്നത് സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചപ്പോ വിഷമം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോളെ മോൾക്ക് പഴകിയത് കൊടുത്തൂടെ ഈ ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമല്ലേ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മടങ്ങി വരാത്തൊരു മുഹൂർത്തമല്ലയോ ഇത് ഇതെന്തിനാണ് എന്റെ മകൾ നൽകിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ അങ്ങല്ലയോ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വാപ്പയുടെ മകളല്ല ഞാൻ പിന്നെങ്ങനെയാണ് എനിക്കതിന് സാധിക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു മഹതിയാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം ഹദീജാബീവിയെ ചാരത്ത് കുളിക്കുന്നു മക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുലീനയും പ്രതാപിയുമായ സമ്പന്നയുമായ പെണ്ണാണ് ഒരു കീറി പറഞ്ഞ ഈ തപ്പന പായയിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ചാരത്തേക്ക് പൊന്നുമോൾ കടന്നു വരുന്നു ഉമ്മ ഫാത്തിമ ബേബിയുടെ കൈ കൂട്ടി പിടിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ഉമ്മ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ മോൾക്കെന്നോട് കോപം തോന്നരുതേ മോളെ ഫാത്തിമ ഉമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ അടുത്തിട്ടുണ്ട് തന്റെ കഴുത്തിൽ തന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കറുത്ത മുത്തുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു മാലയുണ്ട് ആ മാല ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഫാത്തിമ ബേബിയുടെ കൈകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മോളെ ഇത് ാണ് മോളെ ഇതിന് വില കുറവാണെങ്കിലും മൂല്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ഉമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ അനന്തര സ്വത്തായിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് നൽകാൻ ഈ മാലയും ഉമ്മ കിടക്കുന്ന പായയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫത്തിമ ബീവിയോട് പറയുന്നു മോളെ മോൾക്കുമ്മയോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച കുലീനയായ ഉമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ എന്തേ എനിക്ക് സമ്പത്തിൽ നിന്നുമൊന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ ഉമ്മ പോയെന്ന് മോൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നനഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ ഉമ്മ എന്നെ അങ്ങനെയാണോ കരുതിയത് ഈ ഫാത്തിമയെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പൊന്നുമോളായ ഈ ഫാത്തിമയെ ഉമ്മ അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയതുമ്മ എനിക്കും ദുനിയാവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീബി അവിടുത്തെ വഫാത്തും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലയോ ഷായിന്റെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന മഹാനായ അലിയൻ ഫത്തിമാബീവി പെട്ടെന്ന് അടുക്കളയിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വെക്കുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നു അലിയാരിതങ്ങൾ വരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല വന്ന പാപം നടിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് നേരം നിന്നതിന്റെ ശേഷം അലിയാരിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ എന്റെ എന്നെ പരിഗണിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ധൃതിയായി പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ മറുപടി പറയുന്നു ഫാത്തിമ ബീവി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അലിയാരെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ധൃതിയിൽ പോകുന്നത് മടക്കമില്ലാത്തൊരു യാത്ര എനിക്ക് പോവാനുണ്ട് ഇന്നലെ കിനാവിൽ എന്റെ ഹബീബ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തങ്ങൾ വരികയും എന്നോട് യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു 
ഒടുവിൽ എല്ലാം എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അളിയാരിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫത്തിമ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വാപ്പ വിളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോവാതിരിക്കുന്നത് അളിയാരിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഈ അലീന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയണമേ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം പരിപൂർണമായും ഈ അലീന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടെ വാപ്പയോട് പറയണമേ ഈ അലീനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊന്നും പറയരുതേ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാത്തിമ ബേബി തിരിച്ചു പറയുന്നു അലിയെ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇരുവരും കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുകയും കണ്ണു നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഫാത്തിമ ഈ മക്കളെയും എന്നെയും ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കി നിങ്ങൾ തനിച്ചു പോവുകയാണോ വാപ്പയെ കാണുമ്പോ ഈ അലീനും വരാൻ കൊതിയുണ്ട് പെട്ടെന്നെന്ന് നിങ്ങൾ വാപ്പയോടൊന്ന് പറയണമേ ഫാത്തിമ എന്ന് തങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്കും അവിടത്തേക്ക് കാണാൻ കൊതിയുണ്ടെന്ന് വാർത്ത നിങ്ങൾ പറയണമേ എന്ന് ഫത്തിമാബീവിയോട് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വഫാത്തിന്റെ സമയം നടക്കുന്നത് ഒടുവിൽ അവസാനം അലിയാര് തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വസയത്ത് നിങ്ങളോട് നടത്തട്ടെ എന്നെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ കഫം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ എല്ലാ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കണം മാത്രമല്ല എന്റെ 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 മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം എൻ്റെ ജനാജ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആളുകൾക്കെൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകാര വടിവുകൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മഹതിയായ ഫത്തിമാബിയൻ കറമല്ലാഹു വജഹുവിനോട് വളരെ വിനിയാൻ ഇതയായി പറയുന്നത് ജക്കറാത്തിൻ്റെ സമയത്തിലാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടമുള്ള വഫാത്തല്ലയോ അത് വെക്കുമ്പോ വളരെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാര് തങ്ങൾ ഇതാരുടെ ജനാസയാണെന്നറിയുമോ പൊന്നുമോളുടെ സ്വർഗീയ നിങ്ങളുടെ നേതാവാണവര് ഹുമയുടെ ഉമ്മയാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പൊന്നുമോളുടെ ജനാജയാണ് കബുറെ എന്ന് കബറിനോട് പോലും വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി മഹാനായ അലിബിനുബി ീവി മഹതിയല്ലയോ ഇത്രമേൽ പ്രയാസം സഹിച്ചവരാണ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫറുള്ളായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ സുബാന ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയും ഫാത്തിമ ബീവിയെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഫാത്തിമ ബീവി ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്തിരിക്കുന്നു കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ എന്താണ് നിങ്ങളെ കരയിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഫത്തിമാ ബീവി മറുപടി പറയുന്നു വാപ്പാ എന്റെ കൈകൾ കാണുന്നില്ലയോ വാപ്പാ വല്ലാതെ നീറുന്നുണ്ട് മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തയമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകൾക്കൊക്കെ ഈ വീട്ടുജോലി ചെയ്യുകയും അതോടുകൂടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ജോലി എടുക്കുകയും എന്നാൽ കഴിയുന്നില്ല ഒരാളെ വാപ്പ നിങ്ങൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നതല്ലയോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഇവിടെ കൂലിക്ക് നിർത്താൻ എനിക്ക് സഹായത്തിന് നിർത്താൻ എന്റെ വാപ്പാക്ക് സാധിക്കുമോ അസുറഫുൽ മറുപടി പറയുന്നത് പൊന്നുമോളെ വാപ്പക്കൊരാളെയല്ല യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അടിമകളെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഹൈറായ ഒരു മറുപടി ഒരു സഹായം എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സഹായം എന്റെ പൊന്നുമോൾ കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന് മാതൃക കാണിച്ചവരാണ് 
ആരാണ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു തആല അൻഹ ഫാത്തിമയൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ അത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയാണ് ഫാത്തിമ ബീബി നടക്കുമ്പോൾ അത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ നടത്തമാണ് ഇവി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ചില ആളുകൾ ആയിഷ ബീബിയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൈഫ കാന റസൂലുല്ലാഹ് ഇവി തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആയിഷ ബീബിയുടെ മറുപടി പൊന്നുമോളായ ഫാത്തിമയിലേക്ക് നോക്കോ എങ്ങനെയാണോ ഫാത്തിമ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതിനിവിധങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫാത്തിമ നടക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും ഫാത്തിമയുടെ എല്ലാം എല്ലാം അത് ഹബീബിനെ മുറിച്ചു വെച്ചതുപോലെയാണെന്ന് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പൊന്നുമോള് ഏറ്റവും നല്ല പിതാവിൽ വന്ന ഏറ്റവും നല്ല പൊന്നുമോളാണ് ഫാത്തിമ ബിറലിയാഹു ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തി ഒന്നോ വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാണിക്യമലരാണ് ഫാത്തിമ ബിറലിയാഹുഹമ്മദ്